नमस्कार मैं हूं विवेक श्रीवास्तव सुबह के साढ़े सात बज चुके हैं और वक्त हो गया स्पेशल रिपोर्ट का जिसमें बात प्रकृति के प्रलय काल की जिसमें बात होगी भारत से लेकर नेपाल तक के मौसम के मनमानी की लेकिन शुरुआत देश की तस्वीरों से करते हैं उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत में बाढ़ बारिश के हालात तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नदिया उफान पर है और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर है वहीं यूपी के फतेहपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है कई गांवों में पानी की तबाही है फसलें बर्बाद हो चुकी हैं हिमाचल के कांगड़ा में बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में कई इलाके हैं जहां वायुसेना ने 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया है वहीं पोंग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब का गुरुदासपुर भी जलमग्न हो चुका है हालात इस कदर खतरनाक हो चुके हैं कि एनडीआरएफ और सेना मौके पर तैनात है नेपाल से छोड़े गए पानी से उत्तर बिहार के ज्यादातर जिले जलमग्न है उन्हीं में से एक है सुपौल सुपौल की तस्वीर आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर है छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव की स्थिति बन गई है जिससे पूरे शहर पर मानो ब्रेक सा लग गया है जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है यातायात रुक गया है और कैसे बाढ़ और बारिश ने परेशानी खड़ी की है ये अलग अलग वो आगे बढ़ेंगे और बताते हैं आपको उत्तराखंड से एक बड़ी खबर उत्तराखंड के कोटद्वार में उफान पर है मालन नदी नदी में उफान में बह गया है ट्रक ड्राइवर ने कूद अपनी जान बचाई माला नदी पर जो पुल बना था वो टूट गया ये तस्वीरें देखिए उत्तराखंड का कोट द्वार माला नदी और कितना भयंकर नजारा है ट्रक जो भारी भरकम होता है जो बड़ा होता है आप सोचिए कि इस पानी की रफ्तार के आगे इस पानी के विनाश लीला के आगे वो भी मजबूर है ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचाई है ड्राइवर ने यह सोचा होगा कि ट्रक तो भारी भरकम वाहन है हम आसानी से पानी से निकाल लेंगे लेकिन पानी की धार इतनी तेज पानी का रफ्तार इतना अंदाजा नहीं लगा पाया होगा और ट्रक जो है वो पानी के बीच धार में मझदार में फंस गया ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचाई उत्तराखंड का कोट द्वार नदी का बहाव उसमें ट्रक फंस गया तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और अंदाजा लगाइए कितना बड़ा वाहन अब आगे नहीं निकल पाए बड़े बड़े टायर होते हैं उसमें काफी भारी होता है ट्रक का अंदाजा सबको है लेकिन पानी का प्रवाह इतना तेज पानी की ताकत इतनी तेज पानी का रफ्तार पानी की जो रफ्तार है वो इतनी तेज कि ट्रक उसमें फंस गया अगली तस्वीर का रुख करिए अगली तस्वीर का रुख करिए वो आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की है स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नदी को पार कर रहे हैं दरअसल पहाड़ों पर लगातार बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं आप इन तस्वीरों को देख लीजिए किस तरह से स्कूली बच्चियां लोहे की रॉड की मदद से उफनती नदी को पार कर रही पानी इस जुगाड़ वाले जो पुल है उसको छू रहा है और ये जुगाड़ पुल इतना संकरा है इतना पतला है कि हल्का सा भी पैर फिसला तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है ये तस्वीरें भी देख लीजिए काफी अहम है ये उत्तराखंड की हमने पहाड़ी राज्यों की तस्वीरें दिखाई अब आगे बढ़ते हुए देश में बाढ़ बारिश की अलग अलग तस्वीरें आपने अभी तक तो देख ली अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कोसी के अभिशाप की तारीख बदलती है साल बदलते हैं लेकिन ना उत्तर बिहार की तस्वीर बदलती है ना यहां पर रहने वाले लोगों की तकदीर बदलती है नेपाल में इस साल प्रचंड बारिश हो रही है और इसका साइड इफेक्ट यह है कि कोसी रिकॉर्ड तोड़ जल स्तर को पार कर चुकी है बिहार के करीब 10 से 12 जिलों में बाढ़ बनकर कहर जो बाढ़ का कहर है वो बरफ रहा है इन्हीं प्रभावित जिलों में से एक सुपौल जिला है वहां पर पहुंचे हमारे संवाददाता शशांक उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है क्या है वहां की हालात इस रिपोर्ट में दिखाते हैं तब डूब गया है कुछ नहीं बचा हुआ है आ, काफी परेशानी है प्रशासन की ओर से भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है सुपौल के निचले इलाके में हम आए हुए हैं सुपौल सहरसा के कई गांव जो है बाढ़ की चपेट में आ गए हैं सरकार से कोई मदद नहीं मिल रहा है सब डूब गया है यहाँ कोई सहायता भी नहीं कोई सरकार कोई देखता देखने वाला नहीं भी है नेपाल में बारिश मूसलाधार कोसी में रिकॉर्ड जलस्तर बिहार पर बाढ़ का प्रचंड कहर तस्वीरें बिहार के सुपौल नेपाल की सीमा से सटा बिहार का यह जिला फिलहाल बाढ़ की स्ट्राइक से बेहाल सुपौल में बाढ़ के विभीषिका को आप इन तस्वीरों से समझ सकते 
लोगों के आशियाने जल समाधि ले रहे हैं खेत खलिहान तबाह हो चुके हैं इंसान भूखे पेट पलायन करने को मजबूर है और बेजुबान जानवर भी पानी के मनमानी के आगे बेबस बाढ़ की मार से जूझ रहे सुपौल का हाल जानने एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक ग्राउंड जीरो पर पहुंचे शशांक जब जभारी गांव में पहुंचे तो उससे आगे के रास्ते पर पानी ने ब्रेक लगा दी बाढ़ पूरी तरह सड़क निकल चुकी थी और दोनों तरफ स्थानीय लोग बेबस होकर खड़े थे जिनकी जिंदगी पर पानी ने फिलहाल विराम लगा दिया है इस वक्त हम सुपौल के बैरिया पंचायत के डभारी गांव में हैं। ये पूरा इलाका जो है बाढ़ से प्रभावित है ये पूरा गांव जो है बाढ़ की चपेट में है आप देखिए सड़क टूट कर यहाँ बह चुकी है जिला मुख्यालय से दर्जनों गांव का जो है वो संपर्क टूट गया है लोग नाव पे सवार होकर अपने अपने गाँव में जा रहे हैं देखिये नाव पर लोग सवार है साथ में अनाज है बाइक भी आपको एक नजर आ रही होगी मोटर बाइक है कोसी का पानी नेपाल से सटे बिहार के इलाकों में दहशत पैदा कर रहा है लेकिन यहाँ रहने वालों की सुध लेने वाला कोई नहीं सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ झांक तक नहीं रहा है स्थानीय लोग खुद ही एक दूसरे की मदद कर पानी की चुनौती से पार पाने की कोशिश में जुटे अभी तक सरकार की तरफ से यहाँ कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया गया है भगवान भरोसे छोड़ दिया गया भगवान भरोसे छोड़ दिया है एक तरह से समझिए हम लोगों को कोसी में भसा दिया गया है गंगा संपर्क टूट गया है जिला मुख्यालय से कई गाँव का हाँ टूट गया ये सड़क टूट कर कब आ गए तीन रोज हो गए और मदद के लिए कोई नहीं कुछ आया कुछ कल माल भी आया था चोरी चूरा हाँ। तो सब लेके चल गया फिर सब रिटर्न हो गया रिटर्न क्यों ऐसे बोला कम माल है इसीलिए नहीं दे कोई नाव प्रशासन की तरफ से मुहैया नहीं कोई नहीं यहाँ पे दो रोज पहले नौ डूब गया था आठ दस आदमी डूब गया था लेडीज सब तो हम लोग ऊपर किए हैं सुपौल के निचले इलाकों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं और ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक ने जो देखा उसके मुताबिक यह बर्बादी का महज ट्रेलर भर है अगर सरकार अभी आंखें मूंदती रही तो हालात और भयावह हो सकते जितने लोग हैं सब उधर से इधर चाहे इधर से उधर आ रहे हैं तो उनको नाव ही बस एक सहारा है और आप देखिए मतलब सड़क का भा, भारी हिस्सा बहुत बड़ा हिस्सा और भारी हिस्सा जो है पानी में कट के जा चुका है और इसी कारण जो है नदी का पानी और तेजी से गांव में एंट्री कर रहा है अगर यही स्थिति रही तो यहाँ पर भारी तबाही जो है वो मच सकती है और ये कहानी सिर्फ एक गाँव की तस्वीर नहीं है नेपाल की सीमा से सटे बिहार के सैकड़ों गाँव की कहानी ऐसी ही है जभारी गांव के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक सुपौल के घीवक गांव पहुंचे जहां पहले से ही बाढ़ अपने रौद्र रूप का साक्षात्कार करा चुकी कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है इसलिए गांव में जो है पानी घुस चुका है ये पूरा इलाका जो है बाढ़ से प्रभावित है नेपाल में लगातार बारिश हो रही है पूरा इलाका जलमग्न है आप देखिए यहाँ पे जो झोपड़िया है वो डूब गई है लोग यहाँ से ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं इस गाँव में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं और सभी परेशानी में हैं प्रशासन से फिलहाल यहाँ उनको कोई मदद मिल नहीं रहा है खाने पीने की दिक्कत हो रही है किसानों के फसल बर्बाद हो गए खेत डूब गया इतने लोगों के मकान बह गए हैं गांव दर गांव सिर्फ नाम बदल रहे हैं बाढ़ से हालात एक जैसे और प्रशासन मदद की बजाय हर जगह नदारत नजर आ रहा है तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह लोगों के घरों में घुसपैठ कर चुका है पानी कई लोग जिंदगी बचाने की कोशिश में पलायन कर चुके हैं और जो यहाँ बचे हैं वो यहाँ से सुरक्षित जगह निकलने के इंतजार में क्योंकि ना यहाँ अब रहने को घर बचा है और ना ही खेत खलिहान काफी परेशानी है प्रशासन की ओर से भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है लोग भी यही के रहने वाले है इलाके झोपड़िया डूब रही है कई मकान हमें डूबते हुए नजर आ रहे हैं खेत फसल सब तो चला गया हाँ सब डूब गया है कुछ नहीं बचा हुआ है सब नीचे चला गया है कुछ बचा नहीं है कुछ मैनेजर सब बोल है वो भी जा रहा है यह तो तीन रोज से ऐसे ही है तीन अच्छा। चार रोज से घर में पानी घुस गया अंदर में वो सब बाल बच्चे सब रोड पे है जो घर में पानी घुसे हुए हैं बच्चे सब सब रोड पे है सारी मदद कुछ नहीं मिले है इसके बाद एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक सुपौल के कोसी ब्रिज पर पहुँचे जो बननिया पंचायत में पड़ती जहाँ कोसी का पानी उफान पर है कोसी के बड़े जलस्तर का अंदाजा आप ब्रिज के पिलर से लगा सकते हैं पिलर का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है पानी इतना ज्यादा है कि आसपास के गांव जलमग्न हो चुके हैं इस वक्त हम सुपौल जिले में कोसी ब्रिज के ठीक नीचे खड़े हैं बननिया पंचायत ये है देखिए नेपाल में लगातार बारिश हो रही है कोसी बैराज से 
पानी डिस्चार्ज हो रहा है तैतीस सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कोसी बैराज से चार लाख बासठ हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है लगातार पानी डिस्चार्ज हो रहा है उससे कोसी नदी जो है वो उफान पर है जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है कोसी नदी ने विकराल रूप ले लिया है क्या स्थिति है अभी स्थिति तो हम लोग को बुरा हाल है खेती पथारी सब बुढ़ गया बालू भर दिया गल गया धान का फसल कोई फसल नहीं है यहाँ कोई सहायता भी नहीं कोई सरकार कोई देखता देखने वाला नहीं भी है सरकार तो कहते हैं कि हम लोग अलर्ट मोड में है कोई दिक्कत नहीं सरकार वैसे कहता है सब ये झूठी बात है नदी में जो फसल था वो सारा कट गया भस गया भर दिया अब खाने पीने का जो माल जाल रखा है वही खर पतवार लाता है खिलाता पिलाता है किसी तरह से आप कहीं ऊंचे स्थानों पर आप लोग को ले जाने की व्यवस्था नहीं की गई है जी नहीं, नहीं, नहीं की गई है कोई व्यवस्था नहीं कोई व्यवस्था नहीं है जी अच्छा क्या परेशानी हो रही है बहुत परेशानी है खाने पीने का हर सब पशु पक्षी को सबको बहुत दिक्कत है यहाँ रहने के लिए बहुत दिक्कत है सुपौल की इस बदहाली की वजह है कोसी नदी नेपाल से आने वाली कोसी नदी बिहार से भारत में प्रवेश करती है बिहार में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है जिससे कोसी नदी उफान पर है कोसी बरात से सोमवार को चार लाख बासठ हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया जो पिछले 44 साल में अपने आप में रिकॉर्ड जिससे नेपाल की सीमा ऐसी सटे बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और हालात आप तस्वीरों में देख सकते हैं बिहार में कोसी नदी की वजह से हर साल बाढ़ जैसे हालात बनते हैं और इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी बिहार में लगभग 720 किलोमीटर लंबी है और तिब्बत नेपाल होते हुए बिहार में बहती है नेपाल में ज्यादा बारिश की वजह से बिहार में कोसी नदी बाढ़ का खतरा बनती है जिससे उत्तर बिहार के दस जिले बाढ़ की चपेट में आते हैं गाँव के गाँव कटान में बह जाते हैं लाखों आबादी बेघर हो जाती है खेत खलिहान जलमग्न हो जाते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है हर साल बिहार में बाढ़ के विभीषिका बन चुकी कोसी यूं ही नहीं बिहार का अभिशाप कहलाती है उन्नीस सौ में बिहार को बाढ़ के संकट से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कोसी परियोजना की शुरुआत भी की थी लेकिन आजादी के सतहत्तरवे साल में भी बिहार में कोसी का संकट बरकरार है 